Добрый день, меня зовут Ленар Зарипов, и я хочу сегодня поделиться с вами опытом использования данной посуды. Это посуда мечта. Считаю, прекрасная посуда с точки зрения очень удобной ручки. Она с фрезированной поверхностью и довольно хороший обхват получается в силу того, что при запекании большого крупного продукта она не скользит и ты более уверенно держишь. Также она очень удобно снимается и не остается в печи. Также она легко устанавливается и переносится на поверхность, где вы будете уже это нарезать или подавать в таком виде. Также одно из преимуществ, которое, я считаю, нужно подчеркнуть, оптимальная толщина дна с точки зрения того, что продукт равномерно пропекается со всех сторон, но и опять же не подгорает. Это Отличный результат и отличный э, вид посуды. Жаровня. Тоже один из интересных э, изделий. В чем преимущество? В том, что в силу своей внешней эстетической составляющей она можно в ней же готовить и в ней же подавать. Опять же, продукт не подгорает, он хорошо приготавливается и хорошая крышка с клапаном сброса давления. Кстати, что очень важно, в силу этого отверстия у вас продукт не бежит с краев при закрывании продукта. То есть пропекается оптимально и готовится хорошо. Также толстое дно, которое позволяет равномерно нагреваться и не подгорать в основании. Что немаловажно для существования профессионализма в процессе передачи вкуса. Ну и последнее, то, что вот я сейчас попробовал и сделал, это блинница. Отличное изделие, в силу того, что, опять же, очень эргономичная ручка, в силу того, что когда жонглируешь, то блин, опять же, не подгорает. Он очень легко готовится, пропекается со всех сторон равномерно и также легко снимается со сковороды. Какое же еще преимущество? Эта сковорода может применять не только для приготовления блинов. Здесь можно готовить множество различных блюд, включая таких, как вот стейк из, допустим, рыбы. Почему? Потому что рыба, она очень деликатное изделие, и его важно не пережарить и переготовить. В силу того, что здесь не нужно большое количество жира, а я вот вообще его не использовал в процессе приготовления, оно не пригорает и также хорошо карамелизируется. Что еще, какие моменты? Я здесь сегодня готовил э, карамелизированные ананасы. Ну, выжимал сок из свежевыжатых ананасов, и в них же, в этом же фреше, э, при небольшом загустевании, запекал, пропекал те же самые слайсы того же самого ананаса. То есть нарезал тонко-тонко, выкладывал и тушил некое количество времени. Получился очень деликатный продукт, очень нежный текстурой. Важно из преимуществ, которые хочется действительно поделиться. Так соус, который постепенно загустевал, он не подгорал в силу того, что толщина, она очень важную роль играет и она довольно-таки оптимальная. Продукт не подгорает, таким образом не теряет, не меняет свой вкус и продукт доготавливается ожидаемо и всегда нет никаких либо непредсказуемостей в силу того, что там что-то где-то там начинает происходить не так, как нужно. Поэтому рекомендую. Отличное изделие, так же, как и все остальные. Это не последний наш, скажем, видеообзор, поэтому следите, смотрите. Мы поделимся здесь своим опытом с, этой, с вами и с использованием этой посуды. Посуда – мечта. Посуда, которая действительно приносит много удовольствия.